Hey, what's up, VHeads, and welcome back to my YouTube channel. I am Christian De La Cruz, isa sa mga writers ni VHeads. Six most memorable and controversial moments in PVL 2021. Trending ganap sa social media, part 1. But before that mga ka-VHeads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. At number 6, Sportsmanship After All. Ngayong umangat na bilang professional ang PVL at mas dumami pa ang teams, mas naging highly competitive ang liga. Makikita natin ang mga game face on ng players at intensity sa bawat rallies. Pero after ng lahat, eh nasaksihan naman natin yung sportsmanship ng bawat players. After nga ng championship game, eh aakalain mong teammates na ang bawat teams. Andiyan yung pictures na magkakasama si Valdez, Santiago at Manabat. Litrato ng mga former teammates noong college. Nakatanggap rin ng hiyawan si Jaja kung saan sumigaw ng MVP MVP ang players na natira sa Fort Ilocandia Hotel. Mayroon ring mini party na naganap at mukhang may mga nalasing pa nga. Umeksena rin ng kakaaliwan si Buding Doremdes na kumalat rin sa social media. At marami pang ibang moments na nangyari kung saan nakita nating on court lang talaga yung paglalaban-laban ng players at magkakaibigan pa rin outside volleyball. At number 5, Sweet Championship by Charity Go. Isa sa pinakamatamis na pangyayari sa history ng Charity Go ay ang maggampyon sa kauna-unang PVL Professional League ng bansa. Mas nagpatamis pa nga dito ay ang hirap at pagod na pinagdaanan ng kupunan bago magkampyon. Sa start ng season, nakaranas na agad sila ng mapait na upset loss kontra Bali Pure. Nasundan pa yan nang madapa sila kontra Santa Lucia. Pagdating ng semis, natalo rin sila sa game 1. Pero pang malakas ang bawi ang ginawa nila para makatuntong sa finals. Pagsampa ng finals, eh natalo rin sila sa game 1. Nakabawi sa game 2. At sa game 3, dehado sila 2 sets to none. Dehado rin sila sa start ng third set pero nagawang manaig at doon na nagtuloy-tuloy yung comeback championship nila. Nasuklian nga lahat ng pagod, pawis at pag-survive nila from one game down. Kahit ilang sets pa sila down, e eh nanaig pa rin yung hard work at dedication nila to win. Siyempre, big credits kay Captain Jaja Santiago at pati na rin sa kapatid niyang si Dindin na parehong nagbuhat at kumayod para sa kuponan. At number 4, Brownout Moments Bukod sa tulo ng ulan, isa pa sa epekto ng malakas na ulan sa venue ay ang occasional brownout. Short delay lang naman ang dinudulot ng blackout. Ang masama lang ay eh napuputol ang momentum ng team. Minsan rin ay eh saktaw nangyayari ito habang ongoing ang rally. Isa rin ito sa pinupuna ng ilang manonood dahil sa dulot na delay. At number 3, Coach O vs. Coach Lanyog Isa naman sa pinakamatinding misunderstanding ang nangyaring tensyon sa pagitan ni na Coach Arnold Lanyog ng Petrogas at Coach Oliver Almadro ng Chogomucho. Nangyari nga ito after ng preliminary game between Angels and Titans. Ito ay dahil sa isang call ng referee nang magkapulika si Regine Arocha. Nanakit nga ang binti ni Arocha sa crucial part ng fourth set kaya hindi siya makatayo matapos isave ang bola. Itinigil ng referee ang play dahil sa nangyari pero hindi natuwa ang side ng Petrogas dahil opportunity na sana ang free ball galing Chocomucho para makapuntos. Umangal nga maging ang coaching staff Lalo na si Coach Lanyog dahil crucial part yun ng game at crucial din yung mismong laban na yun. To the rescue naman si Coach O at ipinagtanggol si Arocha. Akala ng lahat eh tapos na ang usapan after nun, pero after ng game eh nahagip ng kamera ang nangyaring sagutan at tulakan ng coaches. Pinigil lang sila ng ibang coach at ilang staff. Nagkaayos naman ang dalawang mentor matapos ang gusot sa pagitan nila. At number 2, Butas ang bubong ng venue Isa sa pinakaunang kontrobersya sa pagsisimula ng PVL ay ang butas ng bubong sa PCV Social Civic Cultural Center kung saan ginanap ang torneo. Napag-alamang hindi selyado ang kisame ng venue noong second day kung saan bumuhos ang malakas na ulan. Dahil doon, nadalay ang game ng Petrogas at Army. 
Bukod sa delay, na-postpone pa ng apat na oras ang game sa second set dahil tumutulo ang tubig ulan sa Tara Flex na maaaring ikadulas ng players. Hindi na rin itinuloy ang second game ng araw na yon dahil ginabi na ang tapos ng first game matapos ang 4-hour delay. Nakatanggap ang PVL ng samot saring kritisismo sa social media dahil dito. Maraming nagsasabi na bakit parang hindi preparado at hindi umano nakaka-professional league. Pero sa tingin ko, e eh considerable naman yung nangyari dahil hindi talaga ang PCV Bakara ang original venue na talagang pinaghandaan. Ilang araw lang bago mag-start ang PVL nang bigla itong lumipat dahil nag-ECQ sa original venue sa lawag. Gayunpaman, nagawa naman ito ng paraan sa kalagitnaan ng conference. At para sa number 1, Compressed Schedule. Isa rin sa pinakamainit na issue sa PVL ay ang compressed schedule lalo na sa end part ng conference. Ilang changes nga nangyari sa schedule ng liga noon dahil sa iba't ibang circumstances tulad na lang ng COVID incident sa Banco Perlas. Dahil sa ilang delay, naipon na sa dulo ng conference yung games. Pinaka napuruhan nga dito yung final four teams dahil matapos nilang sumabak sa prelims e diretso sabak na sila sa semis. At pagtapos ng semis e diretso na sa last round. Problema pa na ito, e best of 3 lahat ng serye. In fact, nakapaglaro ang Chocomucho at Cheritigo ng 7 straight games. Sa Chocomucho, dalawang games sa prelims, tatlong games sa semis at dalawang pang games sa battle for third. Kaya nga sa last game nila, e second stringers na ang pinaglaro ni Coach O. Ang Cheritigo naman ay pawis na kinuha ang kampiyonato. Dahil naglaro pa sila ng isang game sa prelims bago makipagbakbakan ng tatlong laro sa semis at saka dumaan pa ng dalawang 5-setter matches sa tatlong games ng finals. Maging ang Creamline at Petrogas ay di na rin nakapagpahinga ng maayos. Ilang minor injuries nga ang dinulot nito at nagka-ACL pa si Madi Madayag. Paliwanag naman ng PVL, ginawa ito dahil kailangan nilang matapos ang liga bagong August 16 kung saan pwede saan silang itidigil dahil sa ECQ. Sagot naman ng mga fans, e eh bakit hindi pa tinanggal ang Battle for Bronze kung pareho namang deserve ng Petrogas at Chocomucho ang Bronze Medals? Ayon rin sa PVL, nag-agree naman daw lahat ng teams na gawin ito kaysa naman ipostpone ng conference. Kaya naman after ng conference, e eh todo body rest ang hiling ng bawat players. At yan ang anim sa di malilimutang moments at kontrobersya na nangyari sa 2021 PVL Open Conference. Marami pa tayong bablikan V-Heads kaya abangan ang part 2. So there you have it mga ka V-Heads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.